大家小心。看来正值任务开始前，还得弄个身体。我们要加快速度了，海月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，盘门总算进入正轨，我也该去深山修炼它了。嗯，修炼三千雷洞的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小严，你准备好了吗？一虎分身我都挺了过来，这风雷之力，我要定了。接下来按照我说的做，才能彻底将它炼化。竟如此困难，它可是天地间产出的能量。你用青莲地心火试试。凭借萧炎在炼丹比试上的胜利。寒门也接管了药邦的重要销售据点，成为内院人气最火爆的丹药商家。随着寒门逐渐步入正轨，徐英儿和虎家众人也能安心地前往天焚炼器塔提升实力。而萧炎则在药老的指点下，进入内院的茫茫深山中，开始了新的修炼。炼化成功了，这是自然。你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意未展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过以你现在的实力，应该坚持不了多久。小东西。
。当修炼到三千雷时，快如瞬移，斗宗强者都不敢丝毫下去了。看来是准备打群架了。哼，正好拿你们练练手。老师，我这是练成了。这三千雷洞分三层，雷闪、雷顺、三千雷。你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！海月，里面真有你所说的那东西。严浩学长放心，我清楚其中的危险，定不会拿这种事来开玩笑。严浩，你也不用太过怀疑，再有四个月时间便是强榜大赛了。若是山谷之中真有那东西，那对我们的好处可不小。林修雅，你说的倒是轻松，里面可是有媲美斗王强者的魔兽。大家小心。不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运的掌握了它而已。这齿法有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，应该能创造出一种属于你自己的齿法斗技。
。越学习强越强。李楚阳，怎么办？这魔兽实力太强，一个不慎，我们都会当场重伤毙命。不必与他缠斗，我们三人尽量拖住他。韩月，你趁机进入后方峡谷内去寻找那东西。林修雅，就是林燕口中那个强绑前十的高手。你这么的人类，不要妄想夺走天心翠之容，现在退去，我可以不杀你们。各位有什么手段，尽管用出来吧。地心翠之容，那是什么？一种精纯的大地之力，经历千百年凝合成的乳液。有习俗的木偶神效，还能帮助阶别巅峰之人突破进阶屏障。难怪这魔兽能够开口说话。啊，心动了。可韩月学姐，人挺不错的，像她的战利品是不是有点儿？<笑>你高看这群家伙了。血魔天元可是一种罕见的异常魔兽，体内流淌着狂暴血脉。这种血脉一旦觉醒。星斗王都要避其锋芒，他们这群人连个正式的斗王都没有，怎么可能战胜他？倒是那个小吞天马可以跟他一战修雅，你竟然晋级斗王了！不过是危急之下，用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哈，原来不是斗气化意。你要是斗王，那强榜大赛我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心翠体乳吧。是啊，还等什么？等一下。这才几月不见，你倒变强了许多。先前那般速度，内院中能超过你的人，恐怕没有多少。几位学长没事吧？大意了，没想到这血魔天元这么厉害。这位朋友也是内院学生，怎么从没见过？杨、啊、浩学长，他叫萧炎，是几个月前才进入内院的新生。呃。不会是那个在火能力不赛上带领新生打败老生队伍的萧炎吧？哦，原来你就是萧炎啊！当年我和林修牙纷纷败在白煞对手中
，你果然有几分本事啊！只是好运而已。萧炎兄弟就别谦虚了。对了，你怎么会在这里？哦，我正巧在山中修炼，听到动静就赶过来了。哦，刚才萧炎兄弟也瞧见了，我们围剿那魔兽，是想得到他守护的一种奇物。所谓见者有份，果真弄到，定少不了兄弟一份。多谢学长好意，但我听说那魔兽体内有着一种狂暴血脉，一旦觉醒，实力便会在短时间内暴涨，就算五星斗王也拿他没有办法。狂暴血脉，难怪了。那现在怎么办？既然这样，只能等我们养好了伤，再想办法吧。萧炎兄弟，是否和我们一起回内院？我来这里是修炼斗技的。如今斗技未成，还不着急反悔。嗯，今日之事，还请萧炎兄弟不要言于他人。嗯，放心吧，学长，我自有分寸。多谢了，日后有需要帮忙的地方，可以来找我。走吧。萧炎学弟，在深山中务必小心。嗯，抱歉了。这也是为你们好，继续纠缠下去。一旦血魔天元彻底爆发，你们没人能活着离开。真是个馋嘴的家伙。嗯，小家伙，你都吃了呀？明明以前只要几滴就够了，现在胃口是越来越大。那仅剩的几瓶紫金元可不够你吃的。小家伙，你可得坚持住啊！不要被那个女人吞噬了灵魂，不然的话，我们俩恐怕都没什么好下场。小家伙，接下来看你的了。萧炎在药老的指点下日夜修炼，终于成功练成三千雷动第一层雷闪，并从魔兽血魔天元爪下救出了想要夺取地心淬体乳的韩月。深知血魔天元恐怖实力的萧炎，不愿看到同门在其爪下折损，遂劝退韩月等人。对于怎样获得能助自己晋级的地心淬体乳，萧炎心中似乎早有办法。这猴子的气势果然比白天减弱了许多，看来狂暴血脉爆发后，便会进入一段时间的衰弱期。嗯、让吞天蟒拦住血魔天元，你抓紧时间进入山谷中寻找地心淬体乳。嗯，小家伙，拦着他。家伙，交给你了。
守护着地心淬体乳，那么地心淬体乳肯定距离他的巢穴不远。看来不仅我们人对这地心淬体乳有念想，就连一些魔兽同样有抢夺之意。地心淬体乳的吸髓炼骨之效，能帮助魔兽在修炼中更容易化人形，就像化形丹的吸引一般。化形丹，想当初魔兽山脉的紫金翼狮王也曾提及。正好本王最近处于化形阶段，只要你们给我弄来一枚化形丹，我便给你紫灵晶，如何？云月，云兰宗应该就是血魔天元的巢穴。猴子还挺聪明。
触弟弟世界。外面的战斗貌似很激烈，不知道小家伙怎么样。地心淬体主就在这里、嗯。老师，去那儿看看，那处的大地之力颇为浓郁仅仅只是闻一下，便知道这不是凡物。老师，这便是地心淬体乳了吧？<笑>这些东西虽然也珍贵，可却并非精华。嗯，还有更珍惜的。跟我上来将我切割的这块圆形石块取出。下面的地心淬体乳还浓郁十倍不止，这才是真正的地心淬体乳，下面的不过是这本体中流逝出去的，相当于被稀释的地心淬体乳。这或许是天地灵物保护自己的障眼法吧。一般人恐怕也会像你刚才那般，将真正的宝贝遗留而下。炼药界不成文的规定，凡遇到天才地宝，不可断其根。明白了，老师。算到手了，老师，那我们赶紧出去吧，也不知道吞天王怎么样了。嗯。没想到这小家伙竟然这般强悍，不愧是上古异兽。小家伙，我们走